لا حضر سيدنا وشفينا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் திருநாமத்தால் துவக்கம் அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளும்படி வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் தக்குவாவுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும்படி முதல் முதலாக எனக்கும் உங்களுக்கும் உபதேசம் செய்து கொள்கிறேன் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பஜருக்கு பிறகு தொடராக நடைபெற்று வரக்கூடிய அக்கீதத்துல் அவாம் அக்கீதா வகுப்பு இப்பொழுது இன்ஷால்லா இப் நடைபெற இரு நடைபெறுகிறது இந்த அக்கீதத்துல் அவாமுடைய நூலாசிரியர் இந்த கிதாபை பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் என்பதை கொண்டு தொடங்கி அதற்கு பிறகு அலஹம்துல்லா என்று அல்லாஹுவை புகழ்ந்து தன் பாடலை தொடர்கிறார் அதற்கு பிறகு கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அடைவு செல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்தை சாற்றுகிறார்கள் பல்ஹம்துல்லாஹில் கதீமில் அவ்வல் எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே உரியது அல் கதீமில் அவ்வல் அல்லா கதீமானவன் தொன்மையானவன் அல் அவ்வல் ஆரம்பமானவன் கதீம் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்பு இல்லாமை என்பது இல்லை நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முன்பு இல்லாமல் இருந்தது இல்லாமல் முதல்ல இல்லாமல் இருந்து அப்புறம் நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தான் பின்னாடி வந்தான் அப்படிங்கிற பேச்சு இல்லை அதுதான் கதீம் அல்ல அவ்வல் அவன் தான் ஆரம்பம் ஒரு ஆகிர் அவன் தான் கடைசி கடைசி மட்டுமல்ல அல் பாக்கி கடைசியில் அதாவது நிலைத்திருப்ப நிறைத்திருக்கக்கூடியவன் விழா தகவல் எந்த மாறுதலும் இல்லாமல் மனிதனுடைய நிலைகளில் மாறுதல் ஏற்படுகிறது வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது இறக்கம் ஏற்படுகிறது கூடுதல் குறைவு ஏற்படுகிறது அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தானோ ஆரம்பத்தில் அதே மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரை என்று அவனுக்கு ஒரு முடிவு இல்லை அவன் இருக்கும் காலமெல்லாம் அவன் அப்படியே தான் இருப்பான் இருந்தான் இருக்கிறான் இருந்து கொண்டே இருப்பான் இங்கே அல்லாஹுவை புகழ்கிற பொழுது அலஹம்துல்லா என்று குரானுடைய வசனத்திற்கேற்ப அல்லாஹுவை புகழ்ந்து இந்த பாடலை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அல் ஹம்து என்று சொன்னால் புகழ் என்று அர்த்தம் இந்த அல் ஹம்து என்பதில் அஞ்சு எழுத்து இருக்குது குரான் ஷெரீஃபில் 
அல்ஹம்து லில்லாஹி அல்ஹம்து என்பதை கொண்டு அஞ்சு சூறாக்களை தொடங்கி இருக்கிறான் அது இருக்கிற எழுத்தும் ஐந்து குரானில் அதை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட சூறாக்களும் ஐந்து முதலாவது சூரத்துல் ஃபாத்திஹா அலஹமது இல்லா இரபில் ஆலமி ரெண்டாவது சூரத்துல் அன்னாம் அலஹமது இல்லா இல்லதி ஹலக சமாவா திவல் அருளுமா திவன்னூர் அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் மூணாவது சூரத்துல் கஹப் அலஹமது இல்லா இல்லதி அஞ்சல அல அப்துல் கிதாப் நாலாவது சூரத்து சபா அல்ஹம்து இல்லா இல்லதி லஹூமா ஃபில் சமாவா திவமா ஃபில் அஞ்சாவது சூரத்துல் மலாய்கா அல்ஹம்து இல்லா இஃபா திரு சமாவா திவல்லருள் ஜா இலில் மலா இக்க திருசுலா ஆக அல்ஹம்து இருக்கிற எழுத்து மைந்து குரான் ஷரீஃபில் அதை கொண்டு அவன் தொடங்கிய சூறாக்களும் மைந்து அதே மாதிரி அஞ்சு சூறாக்களை அல்ஹம்த கொண்டு முடிச்சிருக்கிறான் அதில் முதல் சூறா பனு இஸ்ராய் சூறா பனு இஸ்ராய் ஓகுல் அஹம்துல் இல்லா இல்லதி லம்தாலதா ரெண்டாவது சூறா சூரத்து நம்லு ஓகுல் அஹம்துல் இல்லா இசையுரீக்கும் ஆயாதி ஃபத்தாரிஃபோ நஹா மூணாவது சூறா சூரத்து சாஃபாத் யாசியனுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சூறா அல்லாஹுடைய நூதனமான ஒரு அருமையான ஒரு அமைப்பு அல்ஹம்து என்பதில் ஐந்து எழுத்து இருக்கிறது அதே மாதிரி அல்ஹம்து இல்லாகில எட்டு எழுத்து இருக்கிறது சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் எட்டு ஒரு மனிதன் தனது கல்வை தெளிவாக்கி விட்டால் கல்பை பரிசுத்தமாக்கி தெளிவாக்கி அல்ஹம்து இல்லா என்று அவன் சொன்னால் சொர்க்கத்தினுடைய எட்டு வாசலிலும் நுழைவதற்குண்டான தகுதி அவன் பெற்று விடுகிறான் அல்லா அவனுக்கு அந்த சாய்ஸை கொடுக்கிறான் மரியாதைக்காக இப்படி என் கணிதத்தில் இது மாதிரியான சில நூதனங்கள் ஆச்சரியமான சில பொருத்தங்கள் இயல்பாக அமைந்து விடுகிறது என்பது அல்ல அல்லாவுடைய ஏற்பாடு பகலுடைய நேரங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்குது அது மாதிரி இரவுலையும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்குது லாயிலாக இல்லல்லா அதில் இருக்கிற எழுத்துக்கள் பன்னெண்டு முகம்மது ரசூலுல்லா அதில் இருக்கிற எழுத்துக்களும் பன்னெண்டு முகம்மது ரசூல்லாவில் எப்படி பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குதோ அதே மாதிரி அபுபக்கர் சித்தீக் அதிலையும் பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குது உமருபுன் ஹத்தாப் அதிலையும் பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குது வசுமான புன அஃபான் அதிலையும் பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குது அலீபுன் அபி தாரிப் அதிலையும் பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குது சுபானந்தா அல்லாவுடைய ரசூல் அதுக்கு பிறகு நான்கு கலீஃபாக்கள் அந்த பேரில் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமையை நாம் இங்கே பார்த்து வியங் வியந்து போகிறோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் அந்த வஸ்துக்களை வந்து நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்றாவது வந்து அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து அது அல்லா அல்லாவுடைய லாத்தும் அல்லாவுடைய சிஃபாத்தும் அவனுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை அவனுக்கு முடிவும் இல்லை ரெண்டாவது அவனுக்கு ஆரம்பமும் இருக்கிறது முடிவும் இருக்கிறது அப்படி ஒரு வஸ்து இருக்கிறது அது அல்லாவுடைய படைப்புகள் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளுடைய லாத்தும் சிஃபாத்தும் அதற்கு ஆரம்பமும் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு எண்டு முடிவும் இருக்கிறது இன்னொன்று இருக்கிறது அதற்கு ஆரம்பம் இல்லை ஆனால் அதற்கு முடிவு இருக்கிறது ஆரம்பம் இல்லை ஆனால் முடிவு இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஆரம் நாம் இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இல்லா இல்லாமல் இருந்தோம் அப்போ அதனால் நமக்கு ஆரம்பம் இல்லை ஆனால் நமக்கு முடிவு இருக்குது அதம் அதமுக்கு வந்து ஆரம்பம் இல்லை 
ஆனால் அதற்கு முடிவு இருக்கிறது நம்முடைய நாம் இந்த உலகத்துக்கு வருவதன் மூலமாக அந்த அதம் என்பது முடிந்து விட்டது இல்லாமை என்பது முடிந்து முடிவுக்கு வந்து விட்டது நாலாவது அதற்கு ஆரம்பம் இருக்கும் அதற்கு கடைசி இருக்காது அது மறுமை நாள் மறுமை நாளுக்கு தொடக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு முடிவு என்பது இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உஜூத் உள்ளமையை கவனித்து மூன்று வகை இருக்கிறது முங்கினுள் அதாவது வாஞ்சிபுல் உஜூத் முங்கினுள் உஜூத் மும்தனியுள் உஜூத் என்று மூன்று வகை இருக்குது வாஞ்சிபுல் உஜூத் என்று சொன்னால் இருப்பது அவசியம் இருந்தே ஆகணும் அப்படிப்பட்ட உள்ளமைக்கு பேரும் வாஜிபுல் உஜூத் அது அல்லா ஒருவன் மட்டும்தான் அவன் இருந்தே ஆக வேண்டும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ரெண்டாவது முங்கினுள் உஜூத் முங்கினுள் உஜூதுனா இருப்பதும் இல்லாமல் இருப்பதும் சமம் இருக்கவும் செய்யலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருந்துதான் ஆகணுங்கிறதும் நிர்பந்தம் இல்லை இல்லாமல் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அல்லா எப்பொழுது நமக்கு உள்ளமையை கொடுக்குறானோ அப்போ நமக்கு உலகத்தில் வந்துடுவோம் மூத்தாக்கிட்டோம்னா இல்லாமல் போயிடுவோம் இருக்கவும் செய்யலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லாவுடைய படைப்புகள் எல்லாமே முங்கினுள் உஜூத் என்ற வகையை சார்ந்தது இன்னொன்று இருக்குது உந்தனியோட உஜூத் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இருப்பது சாத்தியமே இல்லை அசாத்தியமானது அது உந்தனியோட உஜூத் இந்த உலகத்தில் வந்து சில காரியங்கள் இருக்குது அது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை உதாரணத்துக்கு ஊசியினுடைய துவாரத்தில் ஒட்டகத்தை நுழைக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஊசியினுடைய துவாரமும் பெருசாகக்கூடாது ஒட்டகமும் சிறுசாகக்கூடாது இது உலகத்தில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அசாத்தியமானது அதே மாதிரி இப்போ நான் உங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இருக்கிறேன் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல ஒரே அமைப்பில் இருக்கவும் செய்தால் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நேர் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான ஒன்று ஒன்று செல்வது வாய்ப்பே இல்லாத ஒன்று இப்படி முந்தனி உள் உஜூத் என்று மூன்று வகை இருக்குது இதில் அல்லாஹ் வாஞ்சிபுல் உஜூத் இருப்பது அவசியமா அவசியமானவன் பின்னர் சிலவா சொல்றாங்க கண்மணி நாயகம் செல்லதா அலுவலகம் சிலவா சொல்றாங்க சலாத்தும் சலாமும் கருணையும் ஈடேற்றமும் சர்மதா நிரந்தரமாக அலன் நபியி நபி சொல்லதா அலி செல்லம் அவர்கள் மீது உண்டாவதாக ஹைரி மண் கது வஹதா யார் சல்லதா அலி செல்லம் முஹீதீன்கள் தௌஹீதை ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மூமின்களுக்கு மூமின்களில் சிறந்த பெருமான சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மீது சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக வாலிஹி வ சஹபிஹி அதற்கு பிறகு அவருடைய குடும்பத்தினர் வ சஹபிஹி அவர்களுடைய தோழர்கள் வமன் தபே சபீர தீன ஹக்கி சத்திய மார்க்கத்தை அதனுடைய வழியை பின்பற்றிய எல்லோரின் மீதும் உண்டாவதாக முதல்ல சஹாபாக்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை பார்த்தவர்கள் ஈமான் கொண்ட நிலையில் பார்த்து அதே ஈமானிலேயே ஒஃபாத்தானவர்கள் சஹாபாக்கள் தாபின்கள் அந்த சஹாபாக்களை பார்த்தவர்கள் அவர்கள் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் தபு தாபின்கள் என்று சொன்னால் அந்த தாபியின்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் தாபியின்களை பார்த்தவர்கள் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லோருமே அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய எல்லோரின் மீதும் சிலவாத்து உண்டாவதாக கைர முபுத்ததே தீனுல் ஹக் சத்திய மார்க்கத்தை அதனுடைய வழியை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்றை புதிதாக ஏற்படுத்தாதவர்கள் அவர்கள் மீது உண்டாவதாக என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது சுண்ணத்தான காரியங்கள் விதத்தான காரியங்களை செய்யாதவர்கள் அவர்கள் மீது சிலவாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இங்கே நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் விதத்துன்னு சொன்னால் என்னங்கிறத விளங்கணும் நிறைய பேர் விதத்துன்னா என்னென்னு விளங்காமல் இருக்கிற சுண்ணத்தான காரியங்களையும் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட காரியங்களையும் மார்க்கத்தில் ஆகுமான காரியங்களையும் கூட சுண்ணத்து என்று அதை ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் அதனால் இந்த உம்மத்துக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல அந்த வகையில் விதத்துன்னு சொன்னால் என்ன நாம் சாதாரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அசுல்லா காலத்தில் இல்லாதது சஹாபாக்கள் காலத்தில் இல்லாதது என்று அதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இல்லை உண்மையிலே அது சரியான விளக்கம் அல்ல நமக்கு விதத் என்பதற்கு இமாம்கள் நமக்கு சொல்லித்தந்த விளக்கம் என்னவென்றால் 
ஹதரத் இமாம் ஷாஃபி ரவியுல்லாவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இஸ்லாத்துக்கு மூணு ஆதாரங்கள் உண்டு சரிய சட்டத்திற்கு மூணு ஆதாரங்கள் இருக்கிறது குரான் இருக்குது ஹதீஸ் இருக்குது இஜ்மா இருக்குது கியாஸ் இருக்குது ஒரு சரியத்தினுடைய சட்டம் என்பது இந்த மூணு ஆதாரத்தை கொண்டு தான் நிரூபணமாகும் எந்த ஒரு காரியம் இந்த மூன்று நான்கு ஆதாரத்தில் ஏதாவது ஒன்றை கொண்டு நிரூபணமாகுதோ அது சரியத்தில் உள்ள விஷயம் மார்க்கத்தில் உள்ள விஷயம் அது மார்க்கத்தில் இல்லாத விஷயம் அல்ல ஆனால் எந்த ஒன்று இந்த நான்கு ஆதாரத்திற்கு எதிராக இருக்கிறதோ இந்த நான்கு ஆதாரத்துக்கு முரணாக இருக்கிறதோ அது பிதாச்சு அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சஹாபாக்கள் காலத்தில் இருந்துச்சா என்பது அல்ல அளவுகோள் சல்லதால செல்லும் காலத்தில் இருந்துச்சா என்பது அல்ல அதனுடைய அளவுகோள் கண்மணி நாயம் சல்லதாலய செல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணாவுக்கு மாற்றமாக இருக்கிறதா என்று தான் பார்க்க வேண்டும் ஹதீஸுக்கு மாற்றமாக இருக்கிறதா குரானுக்கு மாற்றமாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அது சுண்ணாவா அது பிதத்தா என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நாம் பிதத்தை நாம் விளங்கிக் கொண்டால் போதுமானது ஆக பிதத்தான காரியங்கள் இல்லாமல் இந்த வகையில் நாம் மூழு சரிஃபு மீனா சரிஃபு நாம் நடத்துகிறோம் நிசுல்லா காலத்தில் மீனா சுலா நடத்துனாங்களா அப்படின்னு கேட்குறது இருக்குது கேள்வி சரி தான் கேள்வி அழகாகத்தான் இருக்குது ஆனால் அதனால் அது பிதாத்து அல்ல மார்க்கத்திற்கு எதிரான விஷயம் அல்ல குரானுக்கு மாற்றமானதும் அல்ல ஹதீஸுக்கு மாற்றமானதும் அல்ல இன்னும் சில பிறகு குரானிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு வகையில் வலியுறுத்தப்பட்ட விஷயம் அல்லா குரானில் சொல்கிறான் வது குரு நேமத் அல்லாஹிங்கிறான் அல்லாவுடைய நேமத்துகளை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்கிறான் அல்லாவுடைய நேமத்துகளை அற்கொடைகளை நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் நமக்கு அல்லா செய்த ஞாபகத்துக்கள் அளவிட முடியாத ஞாபகத்து இருக்குது அந்த ஞாபகத்திலே மிகப்பெரிய ஞாபகத்து கண்மணி நாயகம் செல்லா செல்லம் அவர்கள் நமக்கு கிடைச்சது இல்லையா அப்போ ஞாபகத்துகளை எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் சுருதாவை எடுத்து சொல்லுங்கங்கிறது முதல்ல அந்த ஆயத்துக்கு விளக்கமாக வந்து விடுகிறது அப்போ மீனாத ஷரீஃபிடம் என யாரை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அவரிடம் முழுவதும் மீனாத ஷரீஃபை நம்ம கொண்டாடுகிறோம் அதில் கண்மணி நாயகம் செல்லா செல்லம் அவர்களை பற்றி பேசுகிறோம் இன்னொரு ஆயத்தில் எல்லாம் சொல்லுவோம் அது குரு ஐயாம் இல்லை அல்லாவுடைய நாட்களை நினைவு கூறுங்கள் எல்லாமே அல்லாவுடைய நாட்கள் தான் ஆனால் குறிப்பாக அந்த வசனத்தில் அல்லாவுடைய நாட்களை நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்கிறான் அப்படின்னா இப்போ அல்லாவுடைய நாட்கள் என்று அல்லா எதை குறிப்பிடுகிறான் எந்த நாட் நாட்களில் அல்லாஹுனுக்கு உகந்த அல்ல அவனுடைய நபிமார்கள் நல்லோர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததோ அந்த நாட்கள் அல்லாவுடைய நாட்கள் குறிப்பாக மூசா நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது ஃபிரவுனை வெட்டும் அவர்களை அல்லா காப்பாற்றினான் ஃபிரவுனை மூழ்கடித்தான் இந்த மூசா நபியுடைய தொடரில் தான் அந்த வசனம் வருகிறது அதனால தான் மதினாவில் ஆஷ்ராவுடைய நோன்பு அதனுடைய காரணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஹரீஸில் என்ன பார்த்தோம் மூசா அலி இஸ்லாமே அல்லா காப்பாற்றிய ஒரு நாள் இப்போ மூசா நபி அல்லா காப்பாற்றின நாள் அல்லாவுடைய ஒரு நல்ல நாள் இல்லையா அல்லா இந்த உலகத்திற்கு இந்த சமூகத்திற்கு நன்மை செய்த ஒரு நாள் அப்போ அந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகிறோம் அந்த நாளை கூட சந்தோஷப்படுகிறோம் அதே மாதிரி கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் அவர்கள் பிறந்த நாள் அந்த நாளும் அல்லாவுடைய நாட்கள் அல்லாவுடைய நியமத்துகள் வெளிப்பட்ட நாட்கள் என்று வருகிற பொழுது அதை நாம் எடுத்து சொல்லுவது கொண்டு கூறுவது சந்தோஷப்படுவது இது எல்லாவற்றையும் விட சந்தோஷப்படுறது அது சிறப்பாகவே சொல்கிறான் தெளிவாகவே சொல்கிறான் குல் பிஃபோகர் இல்லாஹி ஒபி ரஹமத்தி அல்லாவுடைய அருளை கொண்டும் அல்லாவுடைய ரஹமத்தை கொண்டும் சந்தோஷம் அடையட்டும் என்று சந்தோஷம் அடைய சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் குரானிலே உத்தரவிடுகிறான் என்றால் நமக்கு அல்லாவுடைய ரஹமத்தாக கிடைத்தவர்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் நமக்கு அல்லாவுடைய அருளாக கிடைத்தவர்கள் கண்மணி நாயம் செல்லதாலே செல்லம் அப்போ அவர்களை கொண்டு நாம் சந்தோஷம் அடைய வேண்டும் என்பது தானே குரானுடைய கட்டளை அதைத்தான் இந்த மூணு செறிவில் பூமா நபி சல்லதா அலி செல்லம் அவர்களுடைய பிறப்பை அவர்களுடைய வருகையை குறித்து நினைத்து நாம் சந்தோஷம் அடைகிறோம் இப்போ காங்கிதம் அடைகிறோம் ஆக இந்த ஆயத்துகளின் அடிப்படையில் தான் நமக்கு இமாம்கள் ஹதீஸ்களை மேதைகள் விஜ என்றால் என்ன என்பதை விளக்கம் சொல்கிற பொழுது குரான் ஹதீஸுக்கு மாற்றமாக இல்லாதது மூணு ஆதாரங்களில் மூணு ஆதாரங்களுக்கு முரண்படாதது என்று அருமையான விளக்கத்தை நமக்கு தருகிறார்கள் அந்த வகையில் நம்ம விஜயத்தை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அல்லாஹின் ஷா அந்த பாடல் ஆசிரியர் விஷயத்திற்கு வருகிறார் 
wabadu fa wabadu fa'lam bi ujubil ma'rifa min wajibin lillahi isirina sifa fa Allahu mawjudun kadimun baqi mukhalifun lil khalq bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un 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 bas sami'ul basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantadhim ipolad allah ipatti solla aramikkar allahu mawjudun அல்லா இருக்கக்கூடியவன் அல்லாவுடைய சிபத்துகளை பற்றி நாம் வழங்கணும் அல்லாஹுடைய சிபத்துகளை முதல் நம்ம வழங்கணும் எப்படி நாம் ஏற்கனவே ஈமானுடைய காரியங்கள் ஆறுன்னு வழங்கணும் அது வழங்கினா அது பொதுவான விளக்கம் கொஞ்சம் விரிவாக அல்லாவுடைய சிபாத்துகளை பற்றி நாம் வழங்கணும் அல்லாவுடைய சிபாத்துகள் மொத்தம் பதிமூணு இருக்கிறது பதிமூணு ப்ளஸ் அதாவது ஏழு மொத்தம் இருபது சிபத்துகள் இருக்கிறது இது என்ன இருபது சிபத்து அதாவது அல்லாவுக்கு மூன்று வகையான சிபத்துகள் இருக்கிறது ஒன்று வாஞ்சிபான சிபத்து இன்னொன்று முஸ்தகிலான சிபத்து இன்னொன்று ஜாய்ஸான சிபத்து வாஞ்சிபான சிபத்துனா கண்டிப்பாக அந்த சிபத்து இருந்தே ஆகணும் அல்லாவுக்கு அந்த சிபத்து இல்லாமல் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சிபத்துக்கு பேர் வாஞ்சிபான சிபத்து முஸ்தகிலான சிபத்துன்னு சொன்னால் அந்த சிபத்துகள் அல்லாவுக்கு இருக்கக்கூடாது இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சிபத்துக்கு பேர் சிஃபாத்த முஸ்தகிலா மூணாவது ஜாய்ஸான சிபத்து அந்த சிபத்து இருக்கவும் செய்யலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறதும் இல்லை அது கண்டிப்பாக இல்லாமல் தான் இருக்கணுங்கிறதும் இல்லை கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் அது வாஜிபான சிபத் கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது என்று இருந்தால் அது முஸ்தகிலான சிபத் இந்த ரெண்டும் இல்லாத ஆகுமான சிபத்துகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இப்படி மூன்று வகையான சிபத்துகள் இருக்கிறது அதில் முதல் வகை என்னன்னு சொன்னால் வாஜிபான சிபத்து வாஜிபான சிபத்துங்கிறது பதிமூணு ப்ளஸ் ஏழு மொத்தம் இருபது சிபத்து இருக்கிறது இந்த வாஜிபான சிபத்து மொத்தம் மூணு வகையாக நான்கு வகையாக பிரிக்கிறார்கள் முதலாவது சிபத்துன் நப்சியத்துன் அதாவது உடன்பாடான சிபத்து ரெண்டாவது சிபாத்துன் சல்பியத்துன் எதிர்மறையான சிபத்துகள் மூணாவது சிபாத்துன் மகானி அர்த்தங்களை கொண்ட சிபத்து கருத்தில் கருத்தியல் சிபத்து நாலாவது சிபாத்து மானவியா அந்த அர்த்தங்களை சார்ந்த கருத்தியல் சார்ந்த சிபத்துகள் இப்படி நான்கு சிபத்துகளை அந்த அல்லாவுடைய இருபது சிபத்துகளையும் இந்த நான்காக பிரிக்கிறாங்க முதல்ல அல்லாவுடைய சிபத்து என்ன அப்படின்னா உஜூது உள்ளமை வழங்க வேண்டும் உஜூது இது வந்து உடன்பாடான சிபத்து பாசிட்டிவ் அல்லா இருப்பது உஜூது உள்ளமை உள்ளமை என்பதும் அல்லாவும் அதை ரெண்டையும் பிரிக்கவே முடியாது ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று விளங்கவும் முடியாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு உஜூது உள்ளமை என்பது பிரிந்துவிடும் நம்மை விட்டும் பிரிந்துவிடும் ஒரு காலத்தில் நாம் இல்லாமல் இருந்தோம் மூத்தா போன பிறகும் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு இல்லாமல் போய்விடுகிறோம் அப்போ நமக்கு நம்முடைய தாத்தை விட்டும் உஜூது பிரிக்க முடியும் ஆனால் அல்லாவுடைய தாத்தை விட்டும் உஜூதை பிரிக்க முடியாது அல்லாவுடைய தாத்தை விட்டும் அவனது உள்ளமையை பிரிக்கவே முடியாது அல்லா என்பவன் என்றாலே அல்லான்னு சொன்னாலே இருக்கக்கூடியவனுக்கு பேர் மௌஜூதாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு பேர் இது வந்து சிஃபாத்து நப்சியா சிஃபத்து நப்சியா உடன்பாடான சிஃபத்து என்று சொல்லுவாங்க இது அல்லாம ஒரு அஞ்சு சிபத்து இருக்குது சிஃபாத்து சல்பியா எதிர்மறையான சிபத்து எதிர்மறையான சிபத்துனா அல்லாவுடைய அந்தஸ்திற்கு பொருத்தம் இல்லாத சில சிபத்துகள் அந்த சிபத்துகளை அல்லாகவே வெட்டும் நாம் நஃபி செய்ய வேண்டும் அவனை வெட்டும் நாம் அது இல்லை என்று நாம் நம்ப வேண்டும் அதில் முதலாவது அல் கிதம் ரெண்டாவது அல் பக்கா மூணாவது அல் முகாலபத்து இல்ல ஹவாதிஸ் நாலாவது அல் கியாம் பின் நப்ஸ் ஐந்தாவது அல் வஹதானியத் இப்படி அஞ்சு சிபத்து 
ஆக மொத்தம் இந்த வகையில் இருக்கிறது ஆறு சிபத்து ஒரு சிபத்து நப்சியா உடன்பாடான சிபத்து மீது இருக்கிற ஐந்தும் சல்பியா எதிர்மறையான சிபத்து கிதம் என்று சொன்னால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் கிதம்னா தொன்மை பழமை பழமை அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன உத்தேசம் சொன்னால் இல்லாமை என்பது அல்லாவுக்கு முன்னாடி இல்லாமை என்பது இல்லை ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்து அதற்கு பிறகு அவன் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேர் கிதம் அதம் சாபிக்காகாதது இல்லாமை முந்தாமை என்று சொல்லலாம் நமக்கு வந்து இல்லாமை முந்தி இருக்குது முதல்ல காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தோம் அல்லாவுக்கு வந்து இல்லாமை முந்தாமை அப்படி இது இல்லை என்பதை கொண்டு ஏதாவது விவரிக்கப்படுகிறது எதிர்மறையாகத்தான் இதை விளங்க முடியும் இந்த சிபத்துகளை பொருள் அதனால் இதுக்கு என்ன பேர் செல்பியா ரெண்டாவது பக்கா பக்கா என்று சொன்னால் இருப்ப நிறம் நிலைத்திருப்பது நீடித்திருப்பது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு காலத்தில் மூத்த ஐட்டம் சொன்னால் அப்புறம் நம்ம இந்த உலகத்தில் எஞ்சி இருக்க மாட்டோம் நம்ம கதை சேப்டர் முடிஞ்சு போயிடும் நம்ம சேப்டர் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆனால் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா நிலைத்திருப்பவன் அவன் எஞ்சி அவன் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னால் நிரந்தரமாகவே இருக்கக்கூடியவன் அதுதான் பக்கா அவ் முடிவு உள்ளவைக்கு முடிவில்லாமை அதுதான் என்னது பக்கா பக்காவுக்கு அடுத்து என்னங்க உள்ளமைக்கு கிதம் சொன்னால் இல்லாமை முந்தாமை அவனுடைய இருப்புக்கு முன்னாடி இல்லாமைங்கிறது இல்லை பக்காவு அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய உள்ளமை என்பது முடிந்து போகாதது குல்லுமன் அலைஹா ஃபான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பூமியில் இருக்கிற அத்தனை ஃபனாவாயிடும் ஒயபுக்கா வஜுஹு ரப்பி கதுல் ஜலாலி ஒல்லிக்கிறான் அல்லா சொல்கிறான் மகத்துவமும் கண்ணியமும் கூறிய ரப்புனுடைய திருமுகம் மட்டும்தான் என்ன செய்யும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் குல்லுசையின் ஹாலிக் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வசும் ஹலாக்கா போயிடும் அழிந்து போயிடும் இல்லா வஜுஹா அவனது திருமுகத்தை தவிர ரகுல் ஹக்கும இடையே துருஜாவும் அவனுக்கே அதிகாரம் அனைத்தும் நீங்கள் அவனளவிலேயே மீட்டப்படுவீர்கள் அப்படின்னு இது ரெண்டாவது பக்கா மூணா முதல்ல உஜூது ரெண்டாவது கிதம் மூணாவது பக்கா நாலாவது முகாலஃபத்துஹூ தஹாலால் இல்லை ஹவாதிஸ் முகாலஃபத்துஹூ தஹாலால் இல்லை ஹவாதிஸ்ன்னு சொன்னால் அல்லாஹு படைப்புகளுக்கு மாறுபட்டு இருப்பது ஹாதிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் கதீம் அதற்கு நேர் எதிர்ப்பதும் ஹாதிஸ் கதீம்னா இல்லாமை முந்தாதவன் ஹாதிஸ்னா இல்லாமை முந்தியவன் முதல்ல இல்லாமல் இருந்து அதுக்கு பிறகு வந்தது அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள அல்லாவை தவிர உள்ள மற்ற அனைத்தும் என்ன தான் ஹாதிஸ் தான் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்து அதுக்கு பிறகு வந்தது இப்போ அல்லா அவனுடைய படைப்புகள் அவனை தவிர உண்டான மற்ற உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து படைப்புகளுக்கும் அவன் மாறுபட்டிருப்பான் அவனை போல எதுவுமே இல்லை தேச கமிதிரிகை செய்யுள் அவனை போல எதுவும் இல்லை உலகத்தில் உலம் எக்குண்டோ குஃபு நகது அவனுக்கு நிகர் இந்த உலகத்தில் இருக்குதா இல்லை அவனுக்கு நிகர் இல்லை அவனுக்கு ஒரு ஓமை இல்லை அவனை மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படி படைப்புகளுக்கு மாறுபட்டு இருப்பது இது ஒரு நாலாவது சிபத்து அஞ்சாவது சிபத்து கியாமுஹு தஹாராபி நப்சிஹி அல்லா சுயமாக இருப்பது நிற்பது இப்போ நாம் வந்து சுயமாக நிற்க முடியாது நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கணுமான முதல்ல ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா ஒரு காலம் வேணும் இந்த காலம் நேரம் இடம் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது இருக்க முடியாது ஆனால் அல்லா அல்லாவுடைய இருப்புக்கு நேரமும் இல்லை காலமும் இல்லை அவன் சுயமாக இருப்பவன் அவன் அவனுடைய இருப்புக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அதான் கியாமு தஹாலா பின் நஃப்சி சொந்த காலில் நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சொந்த காலில் நிற்கல அல்ல நம்மளை பிடிச்சி வச்சுருக்கலாம் அல்லா பிடிச்சி வச்சதுனால நம்ம நிற்கிறோம் நம்ம உடம்புல ரூஹு ஓடுது அதனால் இயங்குகிறோம் அந்த ரூஹை இயக்கி கொண்டிருப்பவன் அல்லாஹு அதனால் ஓடுறோம் அந்த ரூஹு போயிடுச்சுன்னா நம்ம படுத்துருவோம் சாய்ந்துருவோம் அப்போ நாம் சுயமாக சொந்த காலம் இருக்கிற ஆள் கிடையாது ஆனால் அல்லா அப்படி இல்லை அல்லாவை இன்னொருத்தர் இயக்கலை அவன் சுயமாக நிற்கிறான் யாருடைய தேவையும் இல்லாமல் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் அவன் சுயமாக இருக்கிறான் அப்படி சுயமாக இருப்பதற்கு பேர் என்னது கயாமுகு தாரா பினப்சிகி ஆறாவது சிபத்து வஹதானியத் வஹதானியத்தனா ஒருவன் ஏகத்துவம் அல்லா இருக்கிறான் என்பது மட்டுமல்ல இருப்பது ஒன்று இருக்கிறான் என்பது ஒன்று அந்த இருப்பு என்பது 
வஹ்தான் ஒன்றாக இருப்பது அல்லா இருக்கிறது ஒன்று தான் ரெண்டோ மூணோ பல தெய்வ கொள்கை வழிபாடுங்கிறது இஸ்லாத்தில் இல்லை திரியேக தத்துவம் மூன்று கடவுள் அப்படிங்கிற கொள்கையும் இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான கடவுள் கொள்கையும் இஸ்லாத்தில் இல்லை ஏகத்துவம் ஒரே கொள்கை உடையவன் தான் அல்லா வந்து ஒருவன் அல்லா ஒருவன் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய ராத்திரும் ராத்திரியும் அவன் ஏகத்துவம் இருக்கிறது அவனுடைய ராத்து உதிரி பாகங்களால் உருவானதல்ல பார்ட்ஸ்களால் உருவானதல்ல இப்போ நம்முடைய ராத்து இருக்குத நம்முடைய உடம்பு பல பாகங்களால் உருவானது ஆனால் அல்லாவுடைய ராத்துக்கு உதிரி பாகங்கள் அல்ல பல துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவன் அல்ல சிஃபாத்தும் அல்லாவுக்கு ஒருமை அல்லாவு அல்லாவுடைய சிஃபத்துக்கு வேறு எந்த சிஃப் எந்த சிஃபத்தும் ஒப்பானதல்ல அதனால் தனித்த சிஃபத்து அதே மாதிரி அல்லாவுடைய ஃபேடு அதுலேயும் தனித்தவன் அல்லாவுடைய செயல் இருக்கு பாருங்கள் அதுலேயும் அவன் ஒரு ஒருவன் தான் அவனை போல் அவர் யாரும் இந்த செய்ய முடியாது ஆக எல்லா வகையிலையும் அந்த ஏகத்துவம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வஹதானியத் இப்படி முதல்ல வழங்க வேண்டிய இந்த ஆறு சிஃபத்துகளை அஞ்சு சி ஒரு சிஃபத்து அதாவது உடன்பாடான சிஃபத்து அஞ்சு சிஃபத்து அது வந்து சல்பியான சிஃபத்து எதிர்மறையான சிஃபத்து இப்போ அல்லாஹுவை அறிந்து கொள்வது வாஜிபு அவர் சொல்கிறார் சொல்லாஹு மௌஜூதுன் அல்லாஹ் வந்து இருக்கிறான் என்பதை முதல்ல நம்பணும் அல்லாஹ் இருக்கிறான்ங்கிறத விளங்கணும் எப்படி விளங்கணும் உறுதியாக விளங்கணும் உறுதியாக விளங்குறதுனா சந்தேகத்திற்கிடம் இல்லாமல் விளங்கணும் இப்போ அல்லாஹ் இருக்கிறானா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கிறான் எப்படி சொல்கிற அல்லாஹ் இருக்கிறான் அப்படின்னு எங்கள் அத்தா சொன்னார் அதனால் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அப்படின்னா தக்லீது அதுக்கு பேர் தக்லீது அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அப்படின்னு இல்லை அல்லாஹ் இருக்கிறானா இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் நம்பிக்கை இங்கே ரெண்டு வகை இருக்குது ஃபபாது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அஹம்து சலாத்து சலாம் எல்லாம் சொன்னதற்கு பிறகு ஃபாலம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் மீ உஜூபில் மாரி ஃபத்தி அல்லாவை பற்றி விளங்கிக் கொள்வது வாஜிப் இருக்கிறது மீ வாஜிபின் லில்லாஹி இஸ்ரீன சிஃபா அல்லாவுக்கு இருபது வாஜிபான சிஃபத்து இருக்குது என்று நீங்கள் விளங்கணும் எப்படி விளங்கணும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் நம்ப நம்பணும் ஆதாரத்தோடு நம்பணும் ரெண்டா மூணாவது யார் வந்து எந்த விதமான சந்தேகத்தை உண்டாக்கினாலும் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை கெடுக்க முனைந்தாலும் நம்முடைய நம்பிக்கையில் ஆட்டம் வரக்கூடாது அப்படி நம்புறதுக்கு பேர் தான் ஈமான் அதுதான் மாரிஃபத் என்று சொல்வது இப்போ மாரிஃபான்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சொன்னாங்கங்கிறதுனால நம்பக்கூடாது சுயமாக நான் நம்பணும் சுயமாக நம்புறது ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க ஒன்று ஆதாரத்தின் மூலமாக நம்புறது அல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது அப்போ ஆதாரத்தை சிந்தித்து அந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அல்லாவை நம்புறது சுயமான ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது யாருக்குன்னா ஆதாரங்களை சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு இருக்குதோ அவங்களுக்கு தான் அது முடியும் எத்தனையோ பாம்பர்கள் இருக்கிறாங்க அப்பாவிகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆதாரம்னா சொல்ல தெரியாது ஆனால் சில சமயத்தில் ஆதாரத்தை தெரிந்த மக்களை விட ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்க அவங்க அதாவது இப்ளீஸ் வந்து கெடுக்க வந்தவன் தானே ஒரு கிளவியை கெடுக்கலாம் நினச்சி வந்தானா அந்த கிளவி வந்து ராட்டை ராட்டை சுற்றிக்கிட்டு இருந்தா நூல் திரிச்சு நூல் திரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்படி இந்த நேரத்தில் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பேச்ச கொடுத்தான் மனித ரூபத்தில் வந்து மூதாட்டி அவர்களே என்னம்பா என்னப்பா நீ யார்ப்பா அல்லா இருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டான் அடுத்த உடனே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அல்லா இருக்கிறாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டான் அவன் இருக்கிறாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் அவ வந்து ஒரு ஒரு தடவை அவனை பார்த்தா பார்த்துட்டு அந்த ராட்டை சுற்றிட்டு இருந்தால்ல அந்த ராட்டையில் அந்த குருத்து இருக்கும் பாருங்க கம்பி அதை உருவிட்டு ஹாஸ்டல் அல்லாவுக்கு ஆதாரமாக கேட்குற நீ அப்படின்னு அவனை குத்த போயிட்டான் அவன் ஓட இவன் ஓட ஐயோ அப்பா இது வல்லாத்த கிழவியாக இருக்குது இவனை ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு போனான் இவன்கிட்ட ஆதாரம் கேட்டாலே சொல்ல தெரியாது ஆனால் ஆதாரத்தின் மூலமாக விளங்குன நம்மளுடைய ஈமானை விட அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது இமாம் ராசின்னு இருந்தாங்க பெரியவங்க பெரிய அதாவது அந்த காலத்தினுடைய சயின்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லணும் 
பெரிய முஃபஸ்ஸில் திருக்குறான் விரிவுரையாளர் அறிவாளி பே அந்த காலத்தில் அரச அரசரால் கௌரவிக்கப்பட்டவங்க ஒரு ஊருக்கு வர்றாங்க அப்போ அந்த ஊரே அவரை வரவேற்குது கொண்டாடுது அப்போது ஒரு கிடவி மட்டும் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க என்னப்போ ஒரே பெரிய கூட்டமாக இருக்குது குச்ச குச்சலாக இருக்குது என்னென்னு கேட்குறாங்க ஒன்று தெரியாதா மூதாட்டி இன்னைக்கு இமாம் ராசி வர்றாங்க யாருப்பா அந்த இமாம் ராசின்னு கேட்டாங்க என்ன எப்படி கேட்டுப்பட்ட அல்லா இருக்கிறான் என்பதற்கு ஆயிரம் ஆதாரங்களை கொண்டு அதை நிரூபிச்சிருக்காரு அப்படி ஒரு கிதாப் எழுதியிருக்கிறாரு ஒரு நூலே எழுதியிருக்கிறாரு எதுக்கு அல்லா இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு ஆயிரம் ஆதாரங்களை கொண்டு அல்லாவன் அவனுடைய இருப்பை அவனது உள்ளமை ஸ்தாபித்திருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு பெருமையாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ அவன் சொன்னா அப்போ அல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட தான் ஆயிரம் சந்தேகம் இருந்திருக்கு அந்த ஆயிரம் சந்தேகம் இருக்க போயிட்டா அந்த சந்தேகத்திற்கு பதிலாட்டு ஆயிரம் ஆதாரத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறாரு சந்தேகம் இல்லாட்ட ஆதாரம் எதுக்கே வருதுன்னு கேட்டாலாம் இது இவன் ராசியுடைய காதலையும் பட்டிச்சு அவர் சொன்னது உண்மைதான் அப்போ அல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் யாருக்கு தேவை சந்தேகம் ஒன்று தானே தேவை சந்தேகமே இல்லை எனக்கு அப்படிங்கும்போது எனக்கு இதுக்கு ஆதாரம் அப்போ அவங்க துவா செய்தாங்கன்னா யார் தான் அந்த கிழவியோட ஈமானம் எனக்கு கொடுன்னு துவா செய்தாங்களா அப்போ ஆதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அதை அறிந்து அதன் அடிப்படையில் அல்ல அவன் நம்புறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் உறுதி தான் ஆனால் அதை விட உறுதி என்னன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான அதாவது முரட்டு ஈமான் இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப உறுதியானது ஆக நமக்கு தேவை உறுதி தான் அந்த உறுதிங்கிறது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் வந்தாலும் சரி அல்லது அந்த அழுத்தமான விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் வந்தாலும் சரி ஒரு கிராமவாசி பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு ஆராபி ஆராபின கிராமவாசி அவர் பாலைவனத்தில் போகிறாரு அப்படி பாலைவனத்தில் போகும் பொழுது ரொம்ப தூரம் உள்ள போயிட்டார் சாதாரணமாக பாலைவனத்தில் வந்து ரொம்ப தூரம் உள்ளேறி போக மாட்டாங்க வழி தெரியாமல் போயிடும் அந்த பார்டர் வழியாகவே வந்து அடுத்த அடுத்த இடத்த கடந்துருவாங்க ஆனால் இவர் ரொம்ப தூரமாக உள்ளே போய் ரொம்ப தூரம் உள்ளே போயிட்டார் ரொம்ப தூரம் உள்ளே போன பிறகு அவருக்கு ஒரு நினப்பு வந்துச்சான் என்ன நினப்பு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை மாதிரி இந்த அளவுக்கு பாலைவனத்தில் உள்ளேறி வந்தவங்க யாருமே இருக்க முடியாது நாம் ஒரு ஆள் தான் இந்த மாதிரி உள்ளே ஏறி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அவருக்கே ஒரு பெருமிதம் வந்துச்சான் ஒரு பெருமை வந்துச்சான் அந்த பெருமை வந்த அடுத்த நே அடுத்த நிமிடத்தில் அவரோட கண்ணில் வந்து பட்டிச்சு அங்கே ஒரு ஒட்டகத்தினுடைய புழுக்கு கிடந்துச்சான் ஒரு கோவேறு கழுதையினுடைய அந்த விட்டை அங்கே கிடந்திருக்கு நடந்து போன பாதத்தினுடைய அணிச்சுவடுகள் அங்கே தெரிஞ்சிருக்குது உடனே அவருக்கு பிர பிரகாசம் ஆயிடுச்சு அப்போ நீ மட்டும் இந்த அளவுக்கு உள்ளேறி வந்திருக்க நினைக்காத உனக்கு முன்னாடியும் ஆட்களை வந்திருக்கிறாங்க இப்போ அங்கே ஆள் வந்திருக்கிறாங்கிறது என்ன தாரம் பாலைவனத்தினுடைய மணலில் வந்து தடம் பதிஞ்சிருக்கு கால் தடம் பதியணுமானா அப்போ கால் உடைய ஒருத்தன் வந்திருக்கிறான் ஒட்டகத்தினுடைய புழுக்கையும் கோவேறு கழுதையினுடைய அந்த அதாவது கழிவும் அங்கே கிடக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ வந்திருக்குது அப்போ அதில் யாரும் ச பயன் பய பயணம் பண்ணி வந்திருக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணாராம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அடுத்த நிமிடம் அவருக்கு போச்சு பாருங்கள் என்ன போச்சு அப்படின்னா இந்த சாதாரணமான கால் தடம் இந்த சாதாரணமான ஒட்டகத்தினுடைய இந்த புழுக்கை அதனுடைய கழிவு அது அது உடைய அந்த உயிரினத்தின் மீது அந்த கால் தடத்திற்கு உரியவன் மீது அறிவிக்கிறது இப்படி ஒரு ஆள் போயிருக்கிறாரு ஒரு இப்படி மிருகம் போயிருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த அண்ட சராசரங்கள் பிரம்மாண்டமான இந்த பிஞ்சம் ப பிரபஞ்சம் பறந்து விரிந்த இந்த வானம் இந்த பூமி அல்லா இருக்கிறான் என்று அறிவிக்காதா அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ கிராமவாசியாக இருந்தாலும் கூட இயல்பாகவே மதிநுட்பம் கொண்டவராக இருக்கிறார் அதனால் இந்த ஒட்டகத்தினுடைய இந்த புழுக்கை ஒட்டகத்தின் மீது அறிவிக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த அண்ட சராசரங்கள் அல்லாகவை அறிவிக்காதா என்று அவருடைய அவருடைய அமைப்பில் அவர் அல்லாஹை விளங்கி கொண்டார்னா இது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் விளங்கி கொண்டது சில பேருக்கு அல்லாஹ் ஜலிசானவத்தால் கல்பில் வெளிச்சத்தை போடுவான் அந்த வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு பிரகாசமாக இருக்குன்னு சொன்னால் அல்லாமா இஸ்மாயி ரஹமத்துல்லாலே சொல்கிறாங்க நான் பசராவில் மஸ்ஜிதில் ஜாமியா மஸ்ஜிதை தொழுதுட்டு வெளியே வந்தேன் எதிரில் வந்து ஒரு ஆராபி ஒரு கிராமவாசி வந்தார் அவர் எங்கள்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்டார் 
நான் அல்லாவுடைய வசனங்கள் ஓதப்படுகிற ஊர்லேருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அல்லாவுக்கு வசனங்களும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ இருக்குது அல்லா வசை அல்லா பேசிய வசனங்கள் உண்டு குரான் இருக்கிறது எங்கே ஓதிக்காமீங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் இவர் ஒதுதாரி ஆற்றி தருவன் அந்த சூறாக ஓதி காமிச்சிருக்கிறாரு சூர ஐம்பத்தொன்னாவது அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய ஒதுதாரி ஆற்றி தருவன் ஃபுல்ஹாமிலாதி விகரன் அந்த சூறாக ஓதிட்டே வந்திருக்காரு அதில் ஒரு ஆயத்து இருபத்தி ரெண்டாவது ஆயத்தில் ஒரு செய்தி வருது ஒஃபிஸ்ஸமா இருசுக்கும் உமா தூவாதோன் வானத்தில் உங்களது ரிசுக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டவை அனைத்தும் வானத்தில் இருக்கிறது என்று எல்லாம் சொல்கிறான் நிறுத்துன்னு அதாவது வேறு ஒன்றுமே செய்யலை இது வரைக்கும் அவருக்கு அந்த குரானை கேள்விப்பட்டதே இல்லை இப்போ தான் கேள்விப்படுறாரு ஏன்னா கிராமத்துலேருந்து எங்கேயோ பாலைவனத்துலேருந்து வந்திருக்கார் அவர் இந்த வசனத்தை மட்டும் கேட்ட உடனே நிறுத்துன்னு அவர் கையில் வில்லு வச்சுருந்தார் அது ஒடிச்சார் வால் வச்சுருந்தார் பொதுவாக வச்சுருப்பாங்க அந்த வாழையும் என்ன செய்தார் உடைச்சார் அவர் ஒட்டகத்தில் பயணைய பயணத்தில் பயணம் வாகனத்தில் ஏறி வந்தார் ஒட்டகம் அந்த ஒட்டகத்தை அறுத்து அங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தார் அப்போ ஒட்டகத்தை அவர் அறுத்து எல்லாத்துக்கும் தானம் பண்ணிட்டார் இனி பயணம் செய்ய முடியாது வில்லை ஒடிச்சிட்டார் வாழையும் முறிச்சிட்டார் இப்போ அதனால் தற்காப்புக்குன்னு அவருடைய எதுவுமே இல்லை எல்லாத்தையும் கடாசிட்டு காட்டை நோக்கி போயிட்டார் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டார் ஒஃபிஸ்ஸமாக இருசுக்கும் உமா தூவாடு வானத்தில் உங்களுக்கு ரிசுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட எல்லாம் அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த வசனத்தை மட்டும்தான் கேட்டார் கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை பாருங்கள் இருந்த தன் தனதுக்கு ஆதாரமாக மூலாதாரமாக தனது வாழ்வாதாரமாக இருந்த அத்தனையும் உடைச்சிட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டார் அல்லாம இஸ்மீ சொல்ல ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு நான் மக்காவில் கேபாவில் தவாவ் செய்யும் பொழுது நான் தவாப்புடைய அந்த இடத்துல ஒரு சப்தத்தை கேட்டேன் ஏற்கனவே எங்கேயோ கேட்ட அறிமுகமான குரலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு ஆள் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் இருக்காரு மெலிந்த தேகத்தில் அவர் இருந்தார் யாருன்னு சொன்னால் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி அல்லாவுக்கு வசனம் இருக்குதா எங்கே ஓதிக்காமிங்க அப்படின்னு கேட்டார்ல அவர் தான் அவர் அவர் வந்து திருமுகன் வந்து பார்த்து சொன்னார் ஆ அல்லாடைய வசனத்தை ஓதிக்காமிங்க அப்படின்னு சொன்னார் இவர் பழையபடியும் அதே ஒதுதாரியாச்சு தருவ ஓதி ஒஃபிஸ்ஸமா இருசுக்கு கும்பு மா தூ அதூன் வானத்தில் உங்களுக்கு ரிசுக்கு இருக்கிறது ஒமா தூ அதூன் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதும் இருக்கிறதுன்னு அதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் அடுத்தது ஓதுன்னு தான் சுபகானதா நாம் வந்து நம்பத்தான் செய்யணும் அவர் பார்த்துட்டார் அப்போ அந்த வசனம் உள்ளே ஊடு வீசிண்டு விட்டது ஒரு வசனத்தை ஒரு தடவை தான் கேட்டார் அவர் திறந்த மனதோடு இது இருக்கிறார் தெளிவான மனதோடு இது இருக்கிறார் அவரோட கல்பில் எந்த விதமான அசுத்தம் இல்லை அசிங்கம் இல்லை எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஃப்ராங்காக இருந்திருக்கிறார் அதனால் ஒரு வசனம் அவருக்கு ஒளி ஒளியை உண்டாக்கி விட்டது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதை நாங்கள் அனுபவத்திலே பார்த்துட்டேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் வாழ்வாதாரத்தை உள்ளதை தான் உதறிட்டில் போயிட்டார் அப்போ அதனால் ரிசுக்கு அங்கே இருக்குது அங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத நான் அனுபவத்தில் பார்த்துட்டேன் அடுத்த வசனம் ஓதுனார் வேறு ஏதாவது இருந்தால் சொல் உடனே அடுத்த ஆயத்தை ஓதுனார் இருபத்தி ரெண்டாவது ஆயத்தை தான் அபிஸ்ஸமா இருசுக்கு கும்மா தூ ஆகும் ஹவர் அபிஸ்ஸமா இவர் அருள் இன்னகூர் ஹக்குன் மிஸ்ரமா அண்ணக்கும் தந்தி கூன் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தை ஓதுனார் வானத்தினுடைய ரப்பின் மீது ஆணையாக பூமியினுடைய ரப்பின் மீது ஆணையாக இது சத்தியமானது இந்த குரான் சத்தியமானது அப்படின்னு நல்லா சொன்னார் அவரு கோவம் வந்துருச்சு எவண்டா அல்லாவை கோவப்படுத்துறதுன்னு கேட்டாரான் எவண்டா அல்லாவை கோவ சத்தியம் பண்ணி எப்போ ஒரு மனுஷன் சொல்லுவான் நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ நம்ப மாட்டேங்கும்போது சத்தியமாக சொல்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அப்போ அல்லாவை சத்தியம் பண்ண வச்சது யார் அல்லாவை சத்தியம் பண்ணி வச்சு நம்ப வைக்க வேண்டிய தேவை என்ன நமக்கு வந்துச்சு அல்லா சொன்ன அல்லா சொன்ன போதாதா அல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த குரான் சத்தியமானதுங்கிறது அல்லா சொன்னால் போதாது சத்தியம் பண்ணி வேலை சொல்லணுமா அப்படி சத்தியம் பண்ண வச்சது யார் அல்லாவை கோவப்படுத்தினது யார் அப்படின்னு சத்தம் போட்டானான் சத்தம் மூணு தோ சத்தம் போட்டு அதிலே உருவு போயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரியான பக்கவான ஈமான்கள் இருக்குது ஆக ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு உறுதியான ஈமான் இருக்கணும் அல்லாவுடைய இருப்பு அல்லா இருக்கிறான் அவன் ஒருவனாக இருக்கிறான் ஆற்றலுக்குரியவனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத ஈமான் ஆதாரத்தின் வெளிச்சத்தில் அந்த ஈமான் வந்தாலும் சரி அல்லது இயற்கையான இயல்பான விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் அந்த நம்பிக்கை வந்தாலும் சரி எப்படியோ உறுதியான நம்பிக்கை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை யாராலும் அசைக்க முடியாது சேத்தானாலையும் 
அந்த சீத்தானுடைய பிரதிநிதிகளாலையும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அந்த மாதிரியான நம்பிக்கைக்கு தான் மாரிஃபான் பேர் அதைத்தான் சொல்கிறாங்க பழம் நீ அறிந்து கொள் மீ உஜூபில் மரிஃபத்து மின் வாஜிபின் லில்லாஹி ஷெரீன் அசிஃபா அல்லாவுக்கு இருபது வாஜிபான சிபத்துகள் இருக்கிறது என்பதை மாரிஃபா அறிந்து கொள்வது வாஜிப் என்பதை நீ விளங்கிக்கொள் எப்படி ஈமானுடைய காரியங்கள் ஆறுங்கிறத விளங்கினமோ அதே மாதிரி அல்லாவுக்கு வாஜிபான சிபத்து இருபது இருக்குதுங்கிறது நீ என்ன செய்யணும் விளங்கணும் அப்படின்னு அந்த இருபது சிபத்தை நம்ம இப்போதைக்கு இன்னைக்கு ஆறு சிபத்தை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் மீதி உள்ள சிபத்துக்கு நிஷாவில் அடுத்த வாரங்களில் நாம் பார்க்கலாம் அல்லா நமக்கு புரியும் தௌஃபிக்கு தந்தல் புரிவானாக பிஹக்கு செய்தினா முகமது வ ஆலி செய்தினா முகமது சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் சல்லாஹலாமோஹம்மத் யாரபி சல்லி வசல்லி முசல்லி அலா ஜமீல் அம்பி ஆய் ஒரு முசலீர் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அப்படிங்க தெரியுமா எங்கேயா படுத்துருப்பாங்க அதை ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க